ഹായ് ഓൾ ലേൺ വിത്ത് പുണ്ണിയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഡയബറ്റീസ് മൈ നെയിം ഈസ് പുണ്യ വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ ഡയബറ്റീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസിൽ നമുക്ക് സിനാരിയോ യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു ഈസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് ഈസ് ഓൺ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഫോർ ദ സെയിം she is concerned about occurrence of hypoglycemia and what she should do in case her blood glucose drops scenario varan povu ingena irikku ningala vaadu or patient admit aayittundu pulika irikku diabetes aanu tablets aanu edukkunna platform yo endha nu sonna tablet aanu edukkunnathu and avaru ningalku choikkana enikku hypoglycemia engana vannalo tablet edukkumba angana anengi aa situation la njan endakkeyana cheyyanadu blood glucose level drop aavumbo njan endakkeyana cheyyanadu nu choikkana appo as a professional pudhi evidence nalla based ബേസിൽ നിങ്ങൾ അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സിനാരിയോസ് തരും രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റഡീസ് തരും രണ്ട് സ്റ്റഡിയും വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് പുതിയ എവിഡൻസുകൾ വേണം നിങ്ങൾ അയാളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ സോ മാർക്കിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചുള്ള പോയിന്റുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇൻഫോം ദ പേഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് ഷീ ഇസ് ലെസ് ലൈക്ലി ടു സഫർ വിത്ത് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ആസ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ സോയിൽ ഹവവർ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ റിമെയിൻസ് എ സീരിയസ് കൺസേൺ and she should be vigilant to monitor her blood glucose level and to recognize the signs and symptoms of hypoglycemia first point parayunnathu avare already tablet la aanu so hypoglycemia varana risk valare koravaanu compared to insulin insulin edukkana patients laana pettan hypoglycemia varan chance nammude ee parana particular patient tablet la aanu so hypoglycemia varan chance valare korava എന്നിരുന്നാലും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസും അത് വന്നാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നും ആസ് എ ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻറ്റ് അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് എപ്പിസോഡ് ആർ ഓഫൺ കോസ് ബൈ ഡയറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് മിസ്സിംഗ് മീൽ ഓർ നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് ഇനഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എംഫസൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് റെഗുലർ മീൻസ് and discuss the daily recommended amount of carbohydrate avare endana first of all advise cheynathu nammal diabetes ulla patient node insulin ulla edukkana patient ayalum tablet edukkana patient ayalum nammal advise cheyanda karyam enna correct food kaikkana ullathu in in case hypoglycemia varalla main factor endana avare hypoglycemic tablet um kaikkum food um kaikkadirikkum angane kenja blood la sugar bhangarattu low aayittu poittu avarku hypoglycemia varan chance undu so മീൽസ് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് റെഗുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ചിലത് ഫുഡ് കഴിക്കും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങളായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് സോ അതും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് റിസ്ക് ആണ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് റെഗുലർ ടൈം മീൽ ഈ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഒബ്സേർവ് ഫോർ എക്സസൈസ് വെച്ചിങ് പെയിൻറ്റിങ് Light headedness, blurred vision, new confusion and nausea. And call triple nine if she experienced any of these symptoms. That's why we have to say that we have hypoglycemia symptoms. What are the symptoms of hypoglycemia symptoms? That's why we have to say that we have to say that. Exercise sitting, thank you for the time. And feeling faint. We have to say that 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 we have to say that. And light headedness, ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വീഴാൻ പോകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുക ആൻഡ് ബ്ലഡ് വിഷൻ വിഷൻ ബ്ലഡ് ആയി ബ്ലഡ് ആയി വരിക ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ പുതിയ കൺഫ്യൂഷൻ ന്യൂ പേഷ്യന്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്ത് വളരെ ഓറിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ നോക്കേണ്ടതാണ് ആൻഡ് നോസിയ വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെരുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും പേഷ്യന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പോക്ലൈസിന്റെ സിംറ്റംസ് ഇതൊക്കെ അവരെ തന്നെ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എക്സസൈവ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ട്രിപ്പിൾ നയൻ വിളിക്കുക ഹൈപ്പോക്ലൈസിമിക് എപ്പിസോഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ട്രിപ്പിൾ നയനിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യൻ ടു ഇൻഫോം ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ദാറ്റ് ഇഫ് ഷീ അപ്പിയേഴ്സ് കൺഫ്യൂസ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഷീ മേ ഹാവ് ഹൈപ്പോക്ലൈസിമിക് എപ്പിസോഡ് ആൻഡ് വിൽ നീഡ് എ
അപ്പം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അലേർട്ട് ആയിരിക്കും ആ ഇതിന് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ കുറച്ച് അലേർട്ട് ആണോ എന്ന് രീതിയിൽ അവരെ സിംറ്റംസ് പഠിപ്പിച്ചു വെക്കുക അവരെ എങ്ങനെയാണ് എമർജൻസി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിപ്പിച്ചു വെക്കുക ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം ഇൻഫോം ദ പേഷ്യന്റ് ദാറ്റ് ആൻ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് ഇല്ലസ് മേ കോസ് റെഗുലാരിറ്റീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് സോ ഷീ വിൽ നീഡ് ടു മോണിറ്റർ ഹെഡ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോർ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് എനി ചേഞ്ചസ് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് ഒരു അക്യൂട്ട് ഇല്ലസ് വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ടി ഐ യു ടി ഐ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പോയിസൺ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അക്യൂട്ട് ഇല്ലസ് പെട്ടെന്ന് വരിക അല്ലെങ്കിൽ പനി തന്നെ ആയിട്ട് ഫീവർ ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും അക്യൂട്ട് ഇല്ലസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫുഡ് പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ആകും അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിലെ ചേഞ്ചസ് കാരണം എന്താണ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവല് സാധാരണ ഉള്ളതിലും ഒരുപാട് ഓൾട്ടർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിംഗ് കൂട്ടണം ഇപ്പം സാധാരണ ഒരാൾ മൂന്ന് നേരമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ നോക്കി ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടുകയും അയാൾക്ക് അക്യൂട്ട് ഇല്ലസ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുന്ന മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുക ആൻഡ് ലെവൽസ് ഡോക്ടറെയോ അവരുടെ ഡയബറ്റിസ് നേഴ്സിനെയോ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അപ്പൊ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻഫോം ചെയ്യുക എന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇതാണ് ഡയബറ്റീസിന്റെ മാർക്കിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ള പോയിന്റുകൾ ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡയബറ്റീസ് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നല്ല സെന്റൻസുകളിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക ആൻഡ് പോയിന്റ് ഇട്ട് എഴുതുക ഐ വിൽ അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യന്റ് എന്ന് ചേർത്ത് പോയിന്റ് ഇട്ട് വേണം ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ പാരഗ്രാഫ് ആക്കി എഴുതരുത് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഒക്കെ മറന്നു പോവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റഡി തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റഡീസ് വായിച്ചു നോക്കി അതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഓർത്തെടുത്ത് എഴുതി വെക്കുക വളരെ ക്ലിയറും ലെജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിൽ വേണം എഴുതാൻ എക്സാമിനേഴ്സ് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം മാർക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാകണം പത്ത് മിനിറ്റ് ടൈം ഉള്ളത് എഴുതി സ്പീഡിൽ എഴുതരുത് സ്പീഡിൽ എഴുതണം സ്പീഡിൽ എഴുതുമ്പോഴും ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒന്ന് കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡയബറ്റീസ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ